வணக்கம் நண்பா வெல்கம் டு அக்னாதாவாசி லியனோடோ டாவின்சி அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது அவரோட ஃபேமஸான மோனாலிசா பெயிண்டிங் தான் பட் அந்த மோனாலிசா பெயிண்டிங்கை விட அதிகமாக கொண்டாடப்பட்டிருக்க வேண்டிய ஒரு பெயிண்டிங் இருக்குங்க அதுதான் த விட்ருவியன் மேன் அப்படின்னு அவரோட ஃபேமஸான ஸ்கெட்சு இந்த பெயிண்டிங் வந்து நிறைய பேர் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ஜாமெண்ட்ரி ஹியூமன் அனாட்டமி சைக்காலஜி சயின்ஸ் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களோட ரிலேட் பண்ணுவாங்க ஏன் மேத்தமேட்டிக்ஸில் பல வருஷங்களாக ஏன் பல நூறாண்டுகளாக இருந்த ஒரு முக்கியமான பசில் இது சால்வ் பண்ணுச்சு அப்படின்னே சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் கம்ப்ளீட்டாக த விட்ருவியன் மேன் இந்த பெயிண்டிங்கு பின்னாடி இருக்க மிஸ்ட்ரி அண்ட் மர்மங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே உடனுக்குடனாக வந்து சேரும் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க மேத்தமேட்டிக்ஸில் ரொம்ப வருஷமாக சால்வ் பண்ணாமல் இந்த பசில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயரிங் த சர்க்கிள் அப்படின்ற ஒரு பசில் தான் இதை சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தரையில் நூல் எடுத்து ஒரு ரவுண்டு மாதிரி போட்டு அதை அப்படியே கையில் எடுத்திங்கன்னா ஸ்கொயராக மாறிடும் இதை சொல்கிறப்ப வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் பட் கிரீக்க ரோமானிய காலத்திலேருந்தே இதுக்கான தேவைகள் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னே சொல்கிறாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வைஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மேத்தமேட்டிக்ஸ் சைடாக இருக்கட்டும் இதுக்கான சொல்யூஷனை நிறைய பேர் தேடிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ சர்க்கிள் அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வருது பை அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த பையை பற்றி நம்ம செப்பரேட்டாகவே ஒரு வீடியோ போடலாங்க அந்த அளவுக்கு இதில் மிஸ்ட்ரிஸ் அண்ட் அதிசயமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த விட்ருவியன் மேன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை டாவின்சி விட்ருவர்ஸ் அப்படின்னு கிரீக்க ரோமனை சேர்ந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் ரைட்டர் அவரோட கான்செப்ட்லேருந்து தான் எடுத்தார் அப்படின்னே சொல்லலாங்க ஸோ கிரீக்க ரோமானிய காலத்தில் வந்து கெனான் ஆஃப் ப்ரப்போஷன் விகிதாச்சார நியதி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்லுவாங்க அதையும் சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொப்புளுக்கு மேலே நமக்கு என்ன ஹைட் இருக்குமோ அதே தான் தொப்புளு கீழேயும் நமக்கு இருக்கிற ஹைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பாடியோட ப்ரப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த விகிதாச்சார நியதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட கண் எந்த சைஸ் இருக்கும் அப்படின்றத வச்சு அவனோட கை விரல் என்ன சைஸ் இருக்கும் அப்படின்றது முதற்கொண்டு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னே சொல்கிறாங்க ஸோ இதை தான் வந்து பேஸாக எடுத்து டாவின்சி த விட்ருவியன் மேன் அப்படின்றத வரைஞ்சாருங்க ஸோ அந்த விகிதாச்சார நியதி அப்படின்றது வந்து காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டே இருக்குமா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏழு அப்படின்னு இருந்தது அடுத்து ஏழரை எட்டு இந்த மாதிரி மாறிட்டே இருந்தது பட் இது வந்து சேம் ப்ரப்போசிஷன் இருக்காது அது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த விட்ருவியன் மேன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்கு வருவோம் ஸோ ஒரு மனிதன் வந்து அவனோட தொப்புல மையமா வச்சு ஒரு சர்க்கிள் வரையறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் ரெண்டு கையும் இப்படி நீட்டிட்டு இருக்கும் போது அதை அப்படியே வச்சு ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி வரையறாங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ஸ்கொயரா வரையறப்ப வந்து இது ரெண்டும் ஓவர்லேப் ஆகி சேமா அவனோட ஹைட்டோட மேட்ச் ஆகும் அப்படின்றது தான் விட்ருவர்ஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் சொன்னது இதை பேஸாக வச்சு டாவின்சி வந்து த விட்ருவியன் மேன் அப்படின்ற ஒரு மேனை வரையறாரு அவரும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா தொப்புள்லேருந்து மையமாக வச்சு ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் கை நீட்டிகிட்டு இருக்கும்போது அதை ஓவர்லேப் பண்ணி ஒரு ஸ்கொயர் வரைஞ்சி மொத்தமாக அது ஹைட்டோட ஓவரால் மேனோட ஹைட்டோட மேட்ச் பண்ணுறாரு இதுதான் வந்து விட்ருவியன் மேன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு முக்கிய கான்செப்டாக இருந்தது ஸோ டாஜ்மஹால் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படி போகும் ஸ்கொயர் மாதிரி மேலே ஒரு டாம் வரும் ஸோ இந்த ஸ்கொயரிங் த சர்க்கிள் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இதில் கூட யூஸ் ஆகிருந்தது இதுக்கான தேவைகளும் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னே சொல்லுவாங்க ஸோ சயின்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைடெலாம் இது எந்தளவுக்கு யூஸ் ஆச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம் இதை ஃபிலாசபியோட ஒரு முக்கியமான பிரின்சிபலோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அது என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் வாங்க கிரீக்க ரோமானிய காலத்துலேருந்தே த செயின் ஆஃப் வெல்பீயிங் அப்படின்ற ஒரு பிரின்சிபல் சொல்லுவாங்க இதை சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய படிக்கட்டு மாதிரி இருக்கும் அதை ஸ்டார்டிங்கில் கடவுள் அது கீழே தேவதைகள் அதுக்கு கீழே மனிதர்கள் அதுக்கு கீழே தாவரங்கள் அது கீழே விலங்குகள் அது கீழே ராட்சசர்கள் பேய் பிசாசு ஆவி இது எல்லாமே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த விட்ருவியன் மேன் அப்படின்ற ஒரு மேனை இதோட சென்டர் பகுதியில் வைக்கிறாங்க இதையும் மனுஷனோட மூளையும் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ரிலேஷனில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனிதன் எப்பப்போ நல்ல சிந்தனைகள் நல்ல செயல்களை செய்கிறானோ அப்போ அவன் கடவுள் அப்படின்ற ஒரு நிலையை அடைஞ்சு மேலே போகிறான் அந்த படிக்கட்டில் எப்போ கெட்ட விஷயங்கள் அதே மாதிரி கெட்ட சிந்தனைகள்லாம் அவனுக்குள்ளே வருதோ அவன் விலங்காகவும் அதுக்கும் கீழே பேய் ஆவி ராட்சசர்கள் அறக்கறான் மாறுறான்